এর আগের দিন আমি তোমাদের কাস্ট অঞ্চল সম্পর্কে পড়িয়েছিলাম কাস্টের ক্ষয়জাত ভূমিরূপগুলা কাস্ট অঞ্চল কাকে বলে কাস্ট অঞ্চলের ক্ষয়কাদের ফলে কি কি ভূমিরূপ তৈরি হয় কাস্ট অঞ্চল গড়ে ওঠার জন্য কি কি পরিবেশের প্রয়োজন হয় এ সম্পর্কে আমি তোমাদের এর আগের ক্লাসে পড়িয়েছিলাম আজকে পড়াবো আমি কাস্ট অঞ্চলের সঞ্চয় কাজের ফলে কি কি ভূমিরূপ তৈরি হয় দেখো কাস্ট অঞ্চলের সঞ্চয় কাজের ফলে যে সমস্ত ভূমিরূপ গুলো তৈরি হয় তার মধ্যে প্রথমে দেখো স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাকটাইট কি যে চুনা পাথর যুক্ত অঞ্চলে যে গুহা তৈরি হয় গুহার ছাদ থেকে গুহার ছাদ থেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এর স্তম্ভ নিজ দিকে নামে কিভাবে নিজ দিকে নামে বা কিভাবে হয় এই স্তম্ভ গুলো তৈরি হয় চুনা পাথরের ছাদ থেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এর তরল যে জলের সঙ্গে মিশে যে তরল পদার্থ গুলো নিজ দিকে টপিয়ে টপিয়ে পড়ে এবং নিচ দিকে পড়তে পড়তে কি হয় চুনা পাথরের গুহার ছাদ থেকে ছাদ থেকে নিচের দিকে স্তম্ভের মতো ভূমিরূপ তৈরি হয় মূর্তি মূর্তি মানুষের যেমন মূর্তি হয় সেই রকমই কি হয় চুনা পাথরের ছাদ থেকে স্তম্ভের মতো ওপর থেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের স্তম্ভ নিচ দিকে নামে এগুলো তো বলবো আমরা স্ট্যালাকটাইট তাহলে ছাদের ওপর থেকে নিচ দিকে নামবে সেগুলোকে বলবো আমরা স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাকটাইট কোথায় কোথায় দেখা যায় ভারতে কিন্তু স্ট্যালাকটাইট অনেক জায়গায় দেখা যায় যেমন উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে দেখা যায় তারপর কোথায় দেখা যায় পশ্চিম বাংলার বক্সা বক্সা অঞ্চলে যে আমাদের যে বক্সা অঞ্চল রয়েছে দার্জিলিং যেতে জলপাইগুড়িতে সেখানে মহাকাল পর্বতে মহাকাল পর্বতে এরকম স্টালাকটাইট দেখা যায় তারপর দেখো দ্বিতীয় নম্বর যেটা আছে সেটা দেখো স্টালাকমাইট স্টালাকমাইট কি স্টালাকমাইট হলো যে চুনা পাথর গঠিত অঞ্চলে ছাদ থেকে নিজ দিকে পড়লো সেগুলোকে বলবো আমরা স্টালাকটাইট কিন্তু স্টালাকমাইট হলো স্টালাকটাইট ঠিক উল্টো কি ওপরের ছাদ থেকে যখন ফোটা ফোটা বা বিন্দু বিন্দু আকারে চুনা পাথর এর যে পদার্থ গুলো নিজ দিকে পড়ে সেগুলা মেঝেতে জমা হয়ে আস্তে আস্তে মূর্তির মতো ওপর দিকে বড় হতে থাকে এগুলোকে বলবো আমরা স্টালাকমাইট তাহলে স্টালাকটাইট কি ছাদ থেকে পড়ে ছাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে কিন্তু স্টালাকমাইট ওই পদার্থ গুলো মেঝেতে পড়ে আস্তে আস্তে মূর্তির মতো ওপর দিকে উঠতে থাকবে এগুলোকে বলবো আমরা স্টালাকমাইট যেমন মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে এরকম দেখা যায় তারপর বিহারের গুপ্তেশ্বর গুহাতেও কিন্তু এরকম স্টালাকমাইট দেখা যায় তাহলে স্টালাকটাইট কি বোঝা গেল স্টালাকমাইট কি বোঝা গেল এরপর দেখো গুহা স্তম্ভ বা কেপ পিলার দেখো স্টালাকটাইট ওপর থেকে নিজ দিকে নামছে আর স্টালাকমাইট নিজ থেকে ওপর দিকে উঠছে অনেক সময় কি হয় স্টালাকটাইট একটা এবং নিজ থেকে যাও স্টালাকমাইট পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে কি একটা পিলার তৈরি হয় স্তম্ভ তৈরি হয় এবং গোয়া চুনা পাথরের ছাদটাকে কি করে ধরে রাখে যাতে ছাদটা ধসে না পড়ে যায় বসে না যায় ঠিক আছে গোয়াটাকে কিন্তু সুরক্ষিত রাখে রাখার চেষ্টা করে তাহলে কি বললাম যে গোয়া স্তম্ভ বা কেক পিলার কি স্টালাক টাইট ওপর থেকে নিজ দিকে নামছে স্টালাক টাইট এবং নিজ থেকে ওপর দিকে যাচ্ছে সেটা নাম হলো স্টালাক মাইট দুটো যখন একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং পিলার তৈরি হয় সেটাকে বলবো আমরা গুহা পিলার ঠিক আছে আমরা কি বাড়ি তৈরি করার সময় ছাদ ছাদের কি দিই স্তম্ভ দিই না ছাদটাকে ধরে রাখার জন্য ছাদটাকে তো না বসে যায় তাই তো সেরকমই কি হয় গুহা স্তম্ভ একটা ছাদকে চুনা পথের ছাদটাকে ধরে রাখে এটাকে বলবো আমরা গুহা স্তম্ভ বা কেপ পিলার তারপরে দেখো পাতন প্রস্তর এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ড্রিপ স্টোন পাতন প্রস্তর কি যে চুনা পাথরের গুহা যে বিচিত্র ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয় চুনা পাথরের মেঝেতে ছাদেতে পাশের দেওয়ালে ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের যে ভূমিরূপ যে একেবারে বৈচিত্র্য ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয় সেগুলোকে উইলিয়াম মরিস ডেভিস নাম দিয়েছেন পাতন প্রস্তর কি নাম দিয়েছেন উইলিয়াম মরিস ডেভিস এগুলোকে বলেছেন পাতন প্রস্তর এটাকে আবার কি বলা হয় এটাকে স্পেলিয়া থামো বলা হয় এটা কি বলা হয় এই যে চুনা পাথর গোয়া অঞ্চলে যে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয় সেগুলোকে আবার আমরা স্পেলিয়া থামো বলি ঠিক আছে তারপর দেখো ড্রেপ বা কার্টেন কি ড্রেপ বা কার্টেন ভালো করে মনে রাখো ড্রেপ বা কার্টেন কি চুনা পাথরের গুহায় চুনা পাথরের গুহায় কি হয় ছাদে অনেক নকশা মন্ডিত অনেক নকশা মন্ডিত বিচিত্র ধরনের সব নকশা দেখা নকশা তৈরি হয় ঠিক আছে মনে হয় যে খুব সুন্দর সুন্দর কেউ নকশা করেছে একেবারে পর্দার মতো মনে হয় এগুলোকে বলবো আমরা ড্রেপ বা কার্টেন ড্রেপ বা কার্টেন কার্টেন কি কার্টেন মানে হলো পর্দা 
অনেক সময় ঘরের উপর কি হয় ছাদে কি থাকে অনেক সময় নকশা করা থাকে না ঠিক আছে ওগুলাকে পর্দা অনেক সময় পর্দা দেওয়া থাকে এগুলাকে দেখতে খুব সুন্দর মনে হয় তাই কি বলছি যে চুনা পাথরের ছাদে অনেক সময় নকশা মন্ডিত অনেক ভূমিরূপ তৈরি হয় এগুলোকে দেখতে পর্দার মতো মনে হয় তাই এটাকে বলবো আমরা ড্রেপ বা কার্টেন এটাকে বলবো আমরা ড্রেপ বা কার্টেন তারপরে দেখো হেলিকটাইট কি হেলিকটাইট কি স্টালাকটাইট আর হেলিকটাইটের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে হেলিকটাইট কি চুনা পাথরের ছাদ থেকে যখন মানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গুলা তীর্যকভাবে বিভিন্ন দিকে তীর্যকভাবে এলোমেলো ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এগুলোকে বলবো আমরা হেলিকটাইট স্টালাকটাইটের মতোই কিন্তু এটি একটু আলাদা সেটা হলো যে হেলিকটাইটটা কি এটা খারাপ হবে সরাসরি নিচের দিকে পড়বে না এলোমেলো ভাবে আঁকা বাঁকা ভাবে নিচে নামবে এটাকে বলবো আমরা হেলিকটাইট হেলিকমাইট কি স্টালাক মাইটের মতোই কিন্তু হেলিক মাইটটা একটু আলাদা যে স্টালাক মাইট থেকে কি হবে অনেক সময় চুনা পাথর এই স্তম্ভগুলো সাইডে পার্শের দেওয়ালে তীর্যক ভাবে লম্ব ভাবে বা এলোমেলো ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করবে এটাকে বলবো আমরা হেলিক মাইট তাহলে হেলিকটাইট এবং হেলিকটাইট হেলিক মাইট বোঝা গেল এরপরে দেখো গ্লোবুলাইট গ্লোবুলাইট কি চুনা পাথরের যে ছাদ পেলাম সেখানে ক্যালসিয়াম কার্বনের যে জমা হয় জমা হওয়ার ফলে কি হয় অনেক ধরনের গোল গোল কি অনেক স্তম্ভ তৈরি হয় গোল ধরনের স্তম্ভ তৈরি হয় দেখতে অনেকটা বৃত্তাকার বা গোলাকার ঠিক আছে বলের মতো এগুলোকে বলবো আমরা গ্লোবুলাইট চুনা পাথরের ছাদে দেখা যায় গ্লোবুলাইট বোঝা গেল গ্লোবুলাইট চুনা পাথরের ছাদে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের যে গোল গোল সঞ্চয় দেখা যায় সেরকম বলবো আমরা গ্লোবুলাইট সেটাকে বলবো আমরা গ্লোবুলাইট তারপরে দেখো রূপ পেন্ডেন রূপ পেন্ডেন কি চুনা পাথরের ছাদে কি হয় যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গুলা জমে জমে ছুরির ফল একেবারে ছুচলো হ্যাঁ ছুচলো ছুচলো ফলার মতো ছুরির ফলার মতো অনেক ভূমিরূপ তৈরি হয় এই ভূমিরূপটাকে বলবো আমরা কি রূপ পেন্ডেন এটাকে কি বলবো আমরা রূপ পেন্ডেন তাহলে বোঝা গেল এখানে তাহলে নটা ভূমি আমি লিখেছি এইদিকে দুটো আছে দশটা এগারোটা এইদিকে দুটো আছে তাহলে ইস্টালাকটাই কি চুনা পাথরের ছাদে চুনা পাথরের ছাদে কি হয় আমি প্রথম থেকে আর একবার রিপিট করছি ভালো করে সংক্ষেপে একবার করে রিপিট করে দিচ্ছি যে চুনা পাথর স্টালাকটাই কি চুনা পাথরের ছাদে কি হয় ওপর থেকে নিচ দিকে স্তম্ভ আকারে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঞ্চয় দেখা যায় এটাকে বলবো আমরা স্টালাকটাই দ্বিতীয়ত কি বললাম স্টালাক মাই বিন্দু বিন্দু আকার যখন ক্যালসিয়াম এবং কার্বোনেটের যে চুনাল সমৃদ্ধ পদার্থ গুলা নিচ দিকে জমা হয় এবং স্তম্ভের মতো অবস্থান করে এটাকে বলবো আমরা স্টালাক মাই তারপর দেখো স্টালাকটাইট এবং স্টালাক মাই অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং পিলারের মতো তৈরি করে এটাকে বলবো আমরা ভুয়া স্তম্ভ বা টেপ পিলার তারপর দেখো পাতন প্রস্তাব কি পাতন প্রস্তাব নামটা কে করেছেন বা এটাকে ইংরেজিতে বলে ড্রেপ স্টোন এটা নামকরণ করেছেন উইলিয়াম মরিস ডেভিস কে নামকরণ করেছেন উইলিয়াম মরিস ডেভিস কি যে চুনা পাথর যুক্ত অঞ্চলে সাইডে দেওয়ালে মেঝেতে ছাদেতে সব ধরনের ভূমিরূপ অনেক ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিরূপ তৈরি হয় এটাকে বলবো আমরা ড্রেপ বা কার্পেট এই সরি এটাকে বলবো আমরা পাতন স্তর এটাকে এটা আর একটা নাম কি বলেছি কি বললাম একে স্পেলিয়া থামো বলা হয় একে কি বলা হয় স্পেলিয়া থামো বলা হয় তারপর দেখো হেলিকটাইট কি হেলিকটাইট হলো যে চুনা পাথরের ছাদ থেকে গুহার ছাদ থেকে তীর্যক ভাবে কি অনেক সময় স্তম্ভ নামে এগুলোকে বলবো আমরা হেলিকটাইট সরি হেলিকটাইট তারপরে বলবো হেলিক মাইট হেলিক মাইট কি নিচ থেকে উপর দিকে স্টালাক মাইটের দেওয়ালে কি হবে স্টালাক মাইট থেকে তীর্যক ভাবে উলম্ব ভাবে এলোমেলো ভাবে যে ভূমিরূপ গুলা তৈরি হবে এটাকে বলবো আমরা হেলিক মাইট তারপরে দেখো গ্লোবলাইট কি চুনা পাথরের ছাদে অনেক সময় গোল 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 স্তম্ভ রাখার ভূমিরূপ তৈরি হয় সেটাকে বলবো আমরা গ্লোবলাইট রূপ পেন্ডেন কি রূপ পেন্ডেন হলো যে চুনা পাথরের ছাদ থেকে ছুরির ফলার মতো ছুরির ফলার মতো কি হয় অনেক ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয় ছুরির ফলার মতো ছুচলো এগুলোকে বলবো আমরা গ্লোবলাইট ছাদে অনেক সময় অনেক ছোট ছোট গর্ত দেখা যায় চুনা পাথরের ছাদে কি হয় অনেক সময় ছোট ছোট গর্ত দেখা যায় এই ছোট ছোট গর্ত গুলো আমরা বলবো আমরা বেল হোল তারপর দেখো ছাদের 
অ্যান্থোডাইক পরীক্ষায় এরকম দিয়ে দিতে পারে যে চুনাপাত ছাদে ফুলের পাপড়ির মতো যে ভূমিরূপটি দেখা যায় সেটাকে আমরা কি বলবো তখন বলতে হবে অ্যান্থোডাইক আবার বলে দিতে পারে যে চুনাপাথরের ছাদে ছুরির ফলার মতো যে ভূমিরূপ তৈরি হয় সেটাকে কি বলবো তখন বলবো আমরা রূপ পেন্ডে চুনাপাথরের ছাদে পর্দার মতো যে ভূমিরূপ তৈরি হয় সেটাকে কি বলবো সেটাকে বলবো আমরা ডেব্বা কার্পেল বোঝা গেল চুনাপাথরের গোহার মধ্যে আবার চুনাপাথরের গোহার মধ্যে আবার কি দেখা যায় স্তর যুক্ত চুনের মানে সঞ্চয় দেখা যায় চুনাপাথরের গোহার মধ্যে আবার স্তর যুক্ত চুনের সঞ্চয় দেখা যায় এটাকে আবার বলা হয় ট্রাভার টাইন বলা হয় যেহেতু গোহাতে সঞ্চিত হয় তাই একে ট্রাভার টাইন বলা হয় কি বললাম চুনাপাথরের গোহার মধ্যে স্তর যুক্ত চুনের সঞ্চয়কে বলবো আমরা ট্রাভার টাইন বা কেভ ট্রাভার টাইন আবার কি নরম যদি সঞ্চয় হয় সঞ্চয়টা যদি নরম হয় চুনের স্তরটা যদি নরম হয় সেটাকে যখন আমরা বলবো কি ক্যালক টুফা ভালো করে মনে রাখবে ক্যালক টুফা বলা হয় ঠিক আছে ক্যালক টুফা বলা হয় তারপরে দেখো প্রান্ত প্রস্তর কি আর একটা নতুন শব্দ তোমরা মেলে প্রান্ত প্রস্তর প্রান্ত প্রস্তর কি চুনাপাথরের গুহার মধ্যে যে জলটা ছাদ থেকে জলটা অনবরত টুপিয়ে টুপিয়ে পড়ে এবং সেটা প্রবাহের ফলে গুহার প্রান্ত দেশে এক ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয় এটাকে উইলিয়াম মরিস ডেভিস বলেছেন প্রান্ত প্রস্তর বা রিম স্টোন তারপর দেখো চুনাপাথরের গুহার মধ্যে জলটা যখন উপচে যায় যে জলটা জমা যেখানে জলটা জমা হয় সেখান থেকে জলটা যখন উপচে যায় উপচে যাওয়ার ফলে জলটা প্রবাহিত হয় সেই জলটা প্রবাহের ফলে যে ভূমিরূপ তৈরি হয় সেটাকে বলবো আমরা প্রবাহ প্রস্তর বা ফ্লো স্টোন তাই আজকে কি পুরো তোমাদের কি চুনাপাথর জটিল অঞ্চল বা কাশ অঞ্চলে যে সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ গুলা তৈরি হয় সেই সম্পর্কে তোমাদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম খুব ছোট্ট সময়ে ভালোভাবে আলোচনা করলাম এবং কি অল্প অল্প সময়ের মধ্যে খুব ভালোভাবে আলোচনা করলাম তোমরা একটু বইটা দেখবে বইটা দেখবে আমি যা যা বলছি বই তাই তাই সেম লেখা আছে উদাহরণগুলো ভালো করে পড়বে এর আগের দিন আমরা এর আগে বললাম এর আগের দিন আমরা পড়িয়েছি কি পড়িয়েছি আমি পড়িয়েছি চুনাপাত কাস্ট অঞ্চলের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ ক্ষয়জাত ভূমিরূপ ক্ষয়জাত ভূমিরূপের মধ্যে কি কি পড়েছিল কি সিংকহল সোয়াল হোল ওভালা ডোলাইন পড়িয়ে হামস তাই তো এই সমস্ত কিছু পড়িয়েছিলাম আজকে পড়ালাম পুরো সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ এরকম আরও ভিডিও আরও অনেক ছাড়া আছে ভিডিও তোমরা দেখতে হলে ইউটিউবে গিয়ে আর এস জে ই এস এইচ রাজেশ আর ও ডব্লু এস এ এল এই দিয়ে এই নাম দিয়ে তোমরা সার্চ করবে সার্চ করলে পারে তোমরা কিন্তু এই ভিডিও এরকম ভিডিও আরও অনেক দেখতে পাবে তো অল্প টাইমে হ্যালো রে তাহলে বুঝতে পারিস সব কিছু সব কিছু বুঝতে পারিস তো